ഇഷ്ടം ബോൾട്ടുമാണ് ഈ കറിയുടെ പേര് തന്നെ നട്ടും ബോൾട്ടു എന്നാണ് ഇത് പറയാൻ കാര്യം കോഴിയുടെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ കറിയിൽ അതിലൊന്ന് എല്ലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ കറിക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ വട്ടും കരളും എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നട്ടും ബോൾട്ടും എന്ന് പേര് വരാൻ കാര്യം ഞാനിവിടെ ഇതെല്ലാം ഒരു കിലോ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലേക്കുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊരു സവാള തന്നെ എടുത്തേക്കണം ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് ചെറിയ ഉള്ളി പതിനഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പല നാല് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ കീറിയെടുത്തത് ഇനി ഈ കറിയിലേക്കുള്ള മസാലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇടിച്ച മുളകാണിത് ഇത് ഞാൻ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കറിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഗരം മസാല വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് കറിയാക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ ചട്ടി ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കണ ഉള്ളിയും സവാളയും ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നല്ല ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കറിവേപ്പിലെ പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നല്ലപോലെ വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തീ കുറച്ച് വെച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കരിഞ്ഞു പോകും പച്ചമണം എല്ലാം മാറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ഓരോന്നായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ വയറ്റി ഇതിൻ്റെ ഒരു മണം മാറി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ബാക്കിയുള്ള മസാലകൾ നമുക്ക് ചേർക്കാം ബാക്കിയുള്ള ഇടിച്ച മുളകും കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ആ പച്ചമണം മാറുന്നവരെല്ലാം വയറ്റിയെടുത്ത് എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഭാഗത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്ന് തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നട്ടും ബോൾട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നല്ലപോലെ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും ഇനി നമുക്ക് സിമ്മിൽ വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കി പിടിക്കും 
നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളമെല്ലാം ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കനൊക്കെ പകുതിയോളം വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഹൈയില് തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കാം ഈ ചാറ് കുറച്ചൊന്ന് കുറുകണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് തുറന്ന് വെച്ച് ഹൈയില് വെക്കണത് അപ്പൊ ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കറി നല്ലോണം വെട്ടിത്തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ അണക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ നട്ടും പൊൾട്ടും കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ് ഇറ്റ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ഫോളോ ആൻഡ് ഷെയർ മൈ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക്